你站树底下干嘛呀？是在等待新的人和新的猫吗？我的女孩和我的猫都在这儿。谢谢你还说我是你的女孩。以前我们来这儿的时候，你老是说如果有天我不幸落水了，你会毫不犹豫的来救我。我们之间到底发生了什么，走到了今天这一步？我之前说过很多次，你再给我点时间，我会关掉公司，好好陪着你。我们去周游世界，去大理生活，多好的安排啊！你做成了你想做的事儿，功成身退也好，暂时休息也好，事业家庭都得到了两全，真是对你自己最好的安排。这是我对我们最好的安排，而且我这么做都是为了你好。都是为了你。又来了，你能不能别闹？这是我的决心。什么决心？好，就算这是你的决心。那你也总得给我一个能说服我的理由吧。我们结婚的时候，你曾经说过，如果有一天我提出离婚，你不会问我任何理由。是，我是承诺过你。可是真的，到了要离婚的时候，总得告诉我为什么吧？你为什么非要跟我离婚呢？就像你说的一样，你做的所有的安排，你认为是对我们最好的安排。你从来都没有问过我，那是不是我想要的？这事儿咱们一句两句说不清楚。我们先回家好吗？回家慢慢说。干什么你、啊？这就是我的决心。女人和兄弟都不靠谱啊！你们这是逼着我去死啊！我要真死了，我看你们怎么办？这个给你。黑卡。没有密码，你需要的时候可以随时用。那这个就是那种额度没有上限，全世界随便刷那种卡。小点声啊，快装起来吧。叔，现在谁还用银行卡呀？都该手机支付了。你敢让我用你手机吗？回头你能不能别整我了？你换任何人都不会像你这个样子。你，是啊，叔，你说的对，任何人呢都不会拒绝你这张卡，但是。不是任何人。哎，叔，你说任何人是谁呀？来，你过来，来，我告诉你，任何人是谁。嗯，扎心了吧？老铁，哎呦，别在这闹啊！我回去吃饭去。
电话是吗？有事有事儿，过去找你啊。知道了。你的，你留着吧。拿着吧，将来你再结婚的时候用得上。回家收拾东西吧。总明确的告诉我，他会支持林少涛的方案。这次失利，可以算是危机进入中国市场的滑铁卢。在整体战略和运营方向上，我们部门能做的就是理解、配合和执行。魏记和苏总一直以来就有战略上的合作，那开创这个战略合作的人，恰恰是林先生，这也奠定了魏记在中国的地位。也是他个人的高光时刻。他现在想拿走这个合作关系，以他的能力和性格来说，他做得出这种事儿。V.G. 跟他之间是有一些不愉快的事儿，不是不愉快，是伤害。以伊文斯为首的外籍高层联合起来排挤他，而且盗用了他的方案和成绩。我也没有公平对待他。你也有你为难的地方，我想他会理解的。那这次，他算是复仇成功了吗？他是您一手带出来的，在我们中国，徒弟打败师傅，师傅也不丢人。<笑>这就是我为什么热爱中国文化，扩大而又包容。嗯。因此，这些事，我们需要加快进行。我们要改变，否则，势力就会成为常态。要改变，就要从人开始。安迪，我想知道。让我升职，是让我背这个锅的意思，对吗？这明摆着都是得罪人的事情。临危受命，我相信你能处理好。这次我不会再姑息，我来负责外籍工作人员，你呢，来管理中方的所有其他人。我们并肩作战。回来了，过来过来过来！这么殷勤，又干亏心事儿了吧？我干什么亏心事儿？我，你今天提前走的，找同事代打的卡，按照员工守则来说，两个人都会被记旷工，连续两次你就会被开除。我这不都是为了早点回家买菜做饭吗？不都是为了你吗？这得庆祝一下，荣升总监，这是咱们家大事儿啊！怎么着，这刚当总监就想开人是吗？那把我先开了呗？你说的？开玩笑
，我老婆怎么舍得开她老公呢？来来来，一直等着你呢，做的都是你喜欢吃的啊，看看怎么样？啊，够不够丰盛？有没有情调？挺好的，你吃吧，我吃过了。吃过了？啊？那你在外头吃，你怎么不提前说一声啊？跟谁吃的呀？同事啊，我谈事儿。安迪吧。啊、哦，你先吃吧，我先去洗个澡，洗完了出来陪你吃啊。你把话说清楚了，这刚在外头跟男人吃完饭回来就洗澡，你不觉得这话有点刺激人吗？我上一天班，我挺累的，我回来洗个澡有什么问题啊？吃什么饭至于把你累成这样？怎么吃的呀这饭？什么怎么吃的？我搂着吃的，你信吗？我信。你摔什么门啊？这么精致。换张纸吧，谢谢。那给我吧
人怎么样？抢救过来了吗？嗨，没事儿，刀划伤了，医生正处理呢。不是说刀捅进肚子了吗？我还以为肠子都出来了呢。那又是刀又是血的，我也没经历过，慌啊！行，没事了啊，您没事就行，坐下歇会儿。来让一下，哎，慢点，慢点，慢点。什么意思呀？医生说我死不了，弄这么大阵仗干嘛？是，你死不了这事儿，我们也觉得挺遗憾的。可这也是个难得的机会，就当是提前告别了。等你真死的时候，我们也未必有空参加。别闹，开这么大的病房得花多少钱？心疼钱了。没事儿，周老板提前给你交了，而且托了关系，才给你找了这么一单间也就是医院不让包，要不然周老板把这整个医院都给你包了。干嘛呀？就嫌你有钱是吗？啊，我们家连住院钱都掏不起是吧？怎么着？要不还我？再不济。去对面那八个人一屋里住吗？去吗、嗯？行吧，人没事就行啊。那我们也不跟这儿杵着了，就先回了，走了。哎，哎，哎，哎，都走啊？那我一个人死这儿怎么办呀、啊？你大老爷们儿天天把死字挂嘴边，你丢不丢人啊你？我不丢人，我有什么丢人的呀？我怎么成这样的？你心里头没数啊？我心里没数。你要不嫌丢人，咱俩今天就把脸蛋丢尽了。我现在就回去给我自己捅一刀，好吗？啊，贾宽，我告诉你，这婚我跟你离定了。哎哎哎，你看你看你看，你又逼我躁动是吗？你给我造一个试试，你造啊！闭嘴你！你瞧你德行，你造一个我们看看。长能耐了是吧？都动上刀了。贾宽，我怎么以前没发现你有这本事啊？是啊，还拿把刀满屋子追着刘玉霞跑，你也没想过这一刀要真捅上，这是什么后果？你日子还过不过了你？你怎么不扎准点啊？给自己交代到这儿，我们都省心了。我告诉你，就是交代在这儿，对这地球也没有丝毫影响。你这种人，就是活着浪费空气，死了也得找块地儿恶心别人。不是，来来来，我再给你个机会，来，再扎一刀。你把自己扎死在这儿，我们也不算白来，连追悼会都一块办了。霞，跟我回家洗个热水澡压压惊啊！这边有他们俩呢。走。不是你们俩人什么意思呀？是我受伤了，好吗？你们俩人劈头盖脸弄我一顿干嘛呀？闭嘴！闭嘴！你有没有脑子？缺心眼儿！你好，用餐愉快啊！麻烦您给好评啊，谢谢。全在这儿了，医生不让我吃辛辣，爱吃不吃。行，老婆老婆不让我省心，兄弟兄弟不管我，我死了算了我。以为是我的错儿啊？啊！你们俩知不知道这些年日子我怎么过的呀？常立鱼，嗯。当初我爸妈就不同意我们俩这婚事儿，我也不知道我怎么就鬼迷心窍了，非得跟他在一块儿，弄得跟家里边差点闹翻了。北京那会儿，老实巴唧这样，跟现在能一样吗？是不是我当初费心费力让他去夜大，把他弄进危机？那你说我做这些图什么呢？图他报答我，图他感激我呀？没有吧？这鱼真辣，尝尝。
现在倒好，成了欺我头上欺负我，真应了那句老话，人善被人欺。我这太辣了。你说我为了顾全大局，在公司里边各种忍，在家里头也忍，那在外人面前总得给我点面子吧？好歹我是一大老爷们儿，你说他现在有个当老婆的样吗？就今天这架势换你们，你们受了吗？你们来一块，牛肉还可以，牛肉太咸了。我不怕你俩笑话，就我那微信钱包里常年不超过三百块钱的，这跟你们出去吃饭蹭饭蹭的我都不好意思。美其名曰说这个男人钱多了学坏，我上哪儿学坏去？我，他们家里边要有点什么事儿，你说我含糊过吗？我要有点什么事儿，好。我这求爷爷告奶奶，我得跟他解释半天。要不是我爸我妈现在年龄大了，怕他们着急，我早就跟他过不下去了。我早就不想忍了，我早就过不下去了，不想忍了，那就离离。简单，甭管辣不辣，将就吃口，吃完了赶紧睡。明天早上起来，我们哥俩陪你一块儿去。我让我们公司的法务跟着你一块儿，明天一天都能给你办利索了，保证不让你吃亏。不是，我没说离呀、啊，是他说的要离。那正好啊